আপনারা জানেন আমাদের দেশের কোরআনের ময়দানে তাফসির জগতের তাফসির হিসাবে বাংলাদেশকে যারা পরিচিত করিয়েছেন তাদের মধ্যে আমাদের আল্লামা সবার উপরে ছিলেন তিনি বাতিলের যে কোনো কলা কৌশলের কাছে আবদ্ধ হয়ে তিনি আবদ্ধ হয়ে আছেন কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন এ কোরআনের ময়দানকে জীবন্ত করার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে কোরআনের বাণী প্রচার করিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলম বলছে ইউরি দুন নূর আল্লাহ যদিও বাতিলরা চায় কোরআনের আলোকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য তথা আল্লাহ রবুল আলম বলেন এটা এর নিয়ন্ত্রণ এর কন্ট্রোল দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে নাই এর কন্ট্রোল রয়েছে আমি আল্লাহর কাছে সুতরাং যে যত চেষ্টা করুক না কেন আমার কোরআনের বাণী আটকে দেওয়ার মতো ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো মানুষের নাই জোরে বলেন ঠিক কি না আরো জোরে বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা কোরআনের ময়দানের জন্য তাফসির জগতের জন্য আল্লাহ বা মিজানুর রহমান আধারি আমাদের গর্ব জোরে বলেন ঠিক কি না মুক্তি আমির হামজা আবদুল্লাহ আলমিন বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতির সামনে কোরআন এতটা প্রাণোজ্জ্বল ভাষায় উপস্থাপন করছে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে কোরআনের ময়দানে হচ্ছে জোরে বলেন ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা একসময় এই যুবকদের আইকন ছিল শাকিব খান সালমান শাহর জন্য কতজন মারা গেছে আমরা জানি শাহরুখ খান সালমান খান আমাদের দেশের পপি মৌসুমি সাদুর এদের আইকন ছিল যুবকরা এদেরকে সবসময় অনুসরণ করত কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন এমন একটা কন্ডিশন তৈরি করে দিয়েছে আজকের যুবকরা এই সমাজের যুবকরা ওদেরকে আর অনুসরণ করতে চায় না আজকের এই যুবকরা মিজানুর রহমান আজহারি এবং মুফতি আমির হামদার মাহফিলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ যে জনস্রোত হচ্ছে এটাই প্রমাণ করে যে কোরআনের বাড়ি কেউ কোনোদিন নিভে দিতে পারবে না এবং কোরআন স্টাবলিশ হবে দিন কায়ম হবে সেদিন খুব বেশি দূরে নয় জোরে বলেন ঠিক কি না আরো জোরে বলেন ঠিক কি না সুতরাং এত হতাশ হন কেন এত নিরাশ হন কেন এত চিন্তা হন করেন কেন এত ভেঙ্গে পড়ার কোনো কারণ নাই হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই আমার ভাইয়েরা আল্লাম মিজানুর রহমান আজহারি মুফতি আমির আহমদা সহ আরো যারা কোরআনের ময়দানে কাজ করতেছেন এরা সকলেই আমাদের জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য একটা গর্বের বিষয় এরা যদি সঠিকভাবে কোরআনের মধ্যে যদি কথা বলতে পারে তাহলে আমার ইয়াং জেনারেশন খুব অল্প দিনেই এরা নিজেদেরকে চেঞ্জ করে ফেলবে ইনশাআল্লাহ আওয়াজ দেবে বলেন সুবাহ আমার ভাইয়েরা আমি আপনাদের সামনে এই কথাগুলো বলার জন্য যে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে মূল মেসেজ দিতে চাই তা হলো এই কোরআনের হক কথাগুলো সঠিক কথাগুলো যারা এ বলবে সেটা আপনি বলেন আর আমি বলি যেই বলবে তারই সমস্যা কি সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু বাতিলকে ভয় করে কোরআনের হক কথা সঠিক কথা কি বলা বন্ধ করা যাবে আল্লাহ হরবুল আলেন বলেন আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রবুল আলেন বলেন এই কোরআনুল কারিমের কথাগুলো যে বা যারা গোপন করবে যারা সঠিক কথাগুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে না এই মানুষগুলো হলো সব চাইতে বড় জালে সুতরাং গুটি কয়েক মানুষকে ভয় করে কোরআনের হক কথা বলা কি বন্ধ করা যাবে কিন্তু আপনারা কি ভয় আবার দৌড় দিবেন কিনা তাই বলেন আল্লাহ রবুল্লাহ বলেন আমার ভাইরা আল্লাহ রবুল আলী বলেন বান্দানি আমি তোমাদের মাঝে যে কোরআন অবতীর্ণ করেছি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি 
এই কোরআনের কথাগুলো বলতে গিয়ে এক তুমু না মা আংসাল না আমি রব্বুল আলমিন যা কিছু অবতীর্ণ করেছি এই কথাগুলো যারা গোপন করবে যারা মানুষের সামনে সঠিক কথাগুলো যারা উপস্থাপন করবে না মহান রব্বুল আলমিন বলেন এই সমস্ত মানুষগুলো উপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই লালত বর্ষণ করে আল্লাহ যদি কার উপরে লালত বর্ষণ করে সেই মানুষের কি বাঁচার কোনো সম্ভাবনা আছে শুধু কি মানুষ আমার ভাইয়েরা শুধু কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন লালত বর্ষণ করেন তা না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওয়ালা আলু হুমুল্লা ইনুন সমগ্র পৃথিবীর যত বৃক্ষ তরুলতা আছে মাছ আছে সাগরের ভিতরে অনেক কোয়ালিটির মাছ রয়েছে সমস্ত প্রাণীগুলো পর্যন্ত ওই মানুষগুলোর উপরে বদ্ধ করতে থাকে আল্লাহ যদি লালত বর্ষণ করে আর এরা যদি বদ্ধ করে তাহলে আমাদের কারো মুক্তির সম্ভাবনা আছে নাই আমার ভাইয়েরা কিন্তু এই মঞ্চ বর্তমান সমাজে কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রিত মঞ্চ হয়ে গেছে এই মঞ্চে বসে কোরআনের সঠিক গুলো কথা বলা যায় না আমার ভাইয়েরা বর্তমান সময়ে আলে মহল চার ধরনের কয় ধরেন বলেন তো কি চার ধরনের এক নম্বর আলে মহল সরকারি কি বললাম সরকারি দুই নম্বর আলে মহল দরকারি তিন নম্বর হলো তরকারি চতুর্থ নাম্বার আলেম হল দরবারি কি কথা বোঝা গেল চারটা কোয়ালিটি এক নাম্বার কি বললাম সরকারি দুই নাম্বার দরকারি তিন নাম্বার তরকারি আর চতুর্থ হলো দরবারি এবার শুনুন সরকারে সরকারি আলেম কারা সরকারি আলম হলো তারা যারা কোনো রকমের কথা একেবারে মঞ্চে এসে কোরআন আয়াতে লাভ করবে হে রাসুল আপনি বলুন আল্লাহ এক এই রাসুল কোন রাসুল এই রাসুল তো হলো তিনি হজরতে ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালহা তার বাবা এই ফাতেমা কোন ফাতেমা এই ফাতেমা হলো হাসান এবং হুসাইনের মা এই হাসান হুসাইনকে এই হাসান এবং হুসাইন হলো ওই যে কারবালা প্রান্ত রে পানি পানি করে মারা গেল এবার শুরু হয়ে গেল কারবালার কাহিনী আর পড়ছে কি পড়েছে কুল হু আল্লাহ হাত আর তাফসির হচ্ছে কারবালার কাহিনী সরকারের পক্ষ থেকে যা কিছু বলে দেওয়া হবে সেগুলোই বলবে এরকম ভাবে কোরআনে আয়াত করবে একটা ব্যাখ্যা হবে আরেকটা যেমন বর্তমান বাংলাদেশেও মসজিদের খুদবাগুলো কন্ট্রোল করা হয়েছে সরকারিভাবে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এর বাইরে কথা বলা যাবে না অর্থাৎ সরকার যা বলবে জি হুজুর জি হুজুর কোনো রকমের দ্বিমত নাই এরা হলো সরকারি আলে কথা বোঝা গেল দ্বিতীয় নাম্বার হলো দরকারি এই দরকারি আলেম কারা এই দরকারি আলেম হলো যে কোনো সময় প্রয়োজন হবে ডাক দিলে কাছে পাওয়া যাবে যেমন কেউ মারা গেছে তাকে জানাজা করা লাগবে কেউ জানাজা পড়াতে চায় না তখন ওকে এনে জানাজা পড়ানো হবে আমাদের দেশের মহির উদ্দিন খান বাদল চট্টগ্রামের সংসদ সদস্য ছিলেন জানেন তো আপনারা উনি যখন মারা গেল মারা যাওয়ার আগে উনি কোনো এক সমাবেশে বলেছিলেন আলেমদেরকে কুকুরের বাচ্চা হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে আলেমরা হলো কুকুরের বাচ্চা তা এখন উনি মারা গেলেন জানা যায় তো কুকুরের বাচ্চারা যাবে না যাবে কি যাবে না এখন সব আলেমরা ডিসিশন নিল যে যেহেতু আমরা কুকুরের বাচ্চা কুকুরের বাচ্চা তার জানা যায় নামাজ পড়াইতে পারে না তখন সারা জীবন যাদের বিরোধিতা করেছে ওই পাকিস্তানে বাংলাদেশে কোনো আলেম পাওয়া গেল না এই পাকিস্তান থেকে এদেশে তাবলিগে এসেছিল এক আলেম তাকে দিয়ে জানা যার নামাজ পড়ালো দেখেন মানুষের নির্মম পরিহাস সারা জীবন যাদের বিরোধিতা করে এসেছে মরার সময় তাদের মাধ্যমে জানা জানিয়ে তারপরে কবর যা লাগলো এরা হলো দরকারি আলেম তৃতীয় নাম্বারে আলেম হলো তরকারি এই তরকারি আলেম কারা আপনারা জানেন তরকারির ভিতরে কিছু কোয়ালিটি আছে আলু আলু এমন একটা প্রজাতি এমন একটা জাত সব কিছুর মধ্যে এই আলু চলে কি চলে না আলু ভেজে খাওয়া যায় মানে ভাজি করা যায় আলু তরকারি করা যায় 
আলু ঝোল করা যায় আলু গরুর মাংসের সাথে দেওয়া যায় আলু পোলট্রির মাংসের সাথেও দেওয়া যায় আলু কপির সাথে দেওয়া যায় সব কিছুর সাথে দেওয়া যায় বলে বলে ঠিক কি না কি কথা কি বুঝতেছেন আপনারা আমার ভাইয়েরা এই কোয়ালিটির কিছু আলেমও আছে এই আলেম এখানেও থাকবে জি হুজুর জি হুজুর ওপারেও যাবে ওপারে গিয়ে বলবে আমি তো উপায় ছিল না তাই গিয়েছিলাম আবার এপারও যাবে বলবে তো আমার উপায় নাই অর্থাৎ সব জায়গায় যারা থাকে এরা হলো মানে ডান পন্থী বামপন্থী সব জায়গাতে তারা থাকবে এরা হলো তরকারি আলেম এরপরে হলো দরবারি দরবারি কারা আমার দেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন কিছু খানকা শরীফ আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই আমাদের অঞ্চলে যদিও বা কম আছে এই বিশেষ করে যারা খানকায় থাকে আমার বন্ধুগণ কথাটা একটু ভালো করে ফলো করবেন একটু খেয়াল করবেন আমি সরাসরি যারা ভালো আলেম যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিনকে কায়েম করার জন্য যারা প্রচেষ্টা চালা আমি তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলছি না আমার ভাইয়েরা এই জমিন বাংলার এই জমিনে কোনো চাপ আজ পর্যন্ত আসে নাই কোনো নবী রাসুল কোনো দিন এই জমিন আসে নাই এই জমিনে ইসলাম প্রচার হয়েছে অলি আউলিয়া গাউস কুতুব তাদের মাধ্যমে জোরে বলেন ঠিক কি না শাহজালাল শাহ পরাণ শাহ মকদুম তারাই বাংলা ভারত এই উপমহাদেশে কোরআনের বাণী ইসলামের বাণী প্রচার করে করে অমুসলিমদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন তারা মসজিদে শুধু বসে থাকেন নাই তারা মসজিদকে বিচারালয়ে বানিয়ে তিনি তারা ইসলামের বাণী কোরআনের বাণী প্রচার করেছেন আমি তাদেরকে তাদের যারা উত্তরসরি তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলছি না আমি বলছি তাদের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর দরবার আলারা আছে তারা বলে হজরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাই এই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত বড় বড় অলিয়া উলের নাম আমরা শুনেছি তাদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একজন ব্যক্তি তাকে সম্মান করতে হবে তাকে গুরুত্ব দিতেই হবে তাতে কোনো সন্দেহ তাদের কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমার ভাইয়েরা তাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে যদি আমি যদি নবী রাসুলদের উপরে উঠে ফেলি সেটাকে আমাদের ঠিক হবে ঠিক হবে না যেমন আপনারা জানেন আবু সুফিয়ান আবেদি আল কাদেরি গিয়াসউদ্দিন আত্তাহেরি নাম শুনছেন এই যে ঢেলে দেই আপনারা শুনছেন ওনার ওনার কিছু কিছু আলোচনা আছে যে ঢেলে দেই পরিবেশটা ভালো না এই যে সমস্ত কথাবার্তা বলে উনি অনেক ভাইরাল হয়ে গেছে কিন্তু আমি যে বিষয়টি বলতে চাই আপনাদের সামনে এই আবু সুফিয়ান আবেদি আল কাদেরি এরা নিজেদেরকে সুন্নি দাবি করে অথচ তিনি একটি আলোচনায় বলেছেন আমি ডকুমেন্টস নিয়ে কথা বলছি আপনারা যদি বলেন হুজুর যে কথাগুলো বলছেন এটার কি কোনো প্রমাণ আছে এই মুহূর্তে যদি বলেন আমি এই মুহূর্তে প্রমাণ দেখাতে পারব আর আমার একটা বৈশিষ্ট্য হলো আজে বাজে কথা বলার অভ্যাস আমার নাই আমার ভাইয়েরা উনি আবু সুফিয়ান আবেদ আল কাদেরি তিনি একটি আলোচনায় এভাবে তিনি উপস্থাপন করলেন হজরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনি তাকে আল্লাহ রব্বুল আলম এত ক্ষমতা দিয়েছিলেন যে তিনি বাগদাদ নগরীতে তিনি যদি আঙ্গুলে ইশারা দিতেন তাহলে কবরের ভিতরে যত মানুষ মৃত্যুবরণ করে কবরে চলে গিয়েছে আঙ্গুলের ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে সব কবরের মানুষগুলো জীবিত হয়ে রাস্তায় বের হয়ে আসত আওয়াজ বলে নাউজুবিল্লাহ সোমান আল্লাহ বলতেছেন আপনারা আব্দুল কাদের জেলানি আমি আগেই বলেছি তিনি অত্যন্ত সম্মানী একজন পার্সন ছিলেন তার মানে কি এটা যে তিনার আঙ্গুলের ইশারায় কবরের মরা মানুষ জীবিত হয়ে শহরে ঘুরে বেরিয়েছে এটাকে বিশ্বাস করা সম্ভব আর এই কথা যদি কেউ বলে তার ইমান থাকবে আর এই কথাগুলো বলে এই আলোচনার নামে সাধারণ মানুষগুলোকে আমার দেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষ ইডিকেটেড তুলনামূলক কম শিক্ষার হার সিক্সটি ফোর সেভেন্টি পার্সেন্টের কাছাকাছি এই অশিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত মানুষগুলোকে সমাজের গ্রামের এই অবহেলিত মানুষগুলোকে রং ইনফরমেশন দিয়ে ইসলাম কাজকে খেলনার পাত্র বানিয়ে ফেলেছে জোরে বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা তিনি কি শুধু তাই বলেছেন আরও বলেছেন তিনি যদি আঙ্গুলের ইশারা দিতেন আঙ্গুলের ইশারা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু তার বাসা ছিল ইরাকে ইরাকের বাগদান নগরীতে তিনি বসবাস করতেন তার আঙ্গুলের ইশারার সঙ্গে সঙ্গে 
ওই বাগদাদ নগরীতে যতগুলা পুরুষ ছিল সব পুরুষগুলা মেয়ে হয়ে যেত এখন বলেন এটা কি সম্ভব আমার ভাইয়েরা তৃতীয় নাম্বার যে পয়েন্টে তিনি বলেছেন আব্দুল কাদের জেলানি রহমতুল্লাহ আলাই মৃত্যুবরণ করলেন মৃত্যুবরণ করার পরে কবরে যখন তাকে শোয়ানো হলো কবরে শোয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মনকার নাকিনকে খপ করে ধরে ফেলছে আচ্ছা বলেন এটা কোনো মানুষের দ্বারা এটা সম্ভব মনকার নাকিনকে খপ করে ধরে ফেলা আর এই কথা যদি কেউ শোনে আর এই কথা যারা বলে বলেন কোন ডকুমেন্টস নিয়ে কোন দলিল দিয়ে এরা বলে এদের বিরুদ্ধে কি কথা বলা উচিত কি উচিত না আপনারাই বলেন চতুর্থ নাম্বার হল এই আবু সুবেন আবেদ আল কাদেরই তিনি উপস্থাপন করেছেন তাকে যখন কবরে রাখা হলো সঙ্গে সঙ্গে কবরের ভিতর থেকে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে গিয়ে তিনি আল্লাহ আকবার বলে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন আচ্ছা বলেন এটা মানুষ মারা গেছে মারা যাওয়ার পরে তাকে কবরস্থ করা হলো দাফন করা হলো কবরে মানুষ আছেই এমন অবস্থা উনি কব করে দাঁড়িয়ে গেছে দাঁড়িয়ে গিয়ে আল্লাহ আকবার বলে নামাজ দাঁড়িয়ে গেছে আর আমার দেশের সাধারণ মানুষ এই অসুবিধে স্যার বলতেছে আল্লাহ আকবার সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কে কথা বুঝতে পারলেন তো আমার ভাইয়েরা এখানে তিনি ধেমে যান নাই তিনি তার ক্ষমতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এভাবে উপস্থাপন করেছেন আব্দুল কাদের জেলানি রহমতুল্লাহ আলাই এত পাওয়ারফুল লোক ছিলেন চৌত্রিশ বছর পূর্বে এক যাত্রী এক দল যাত্রী নৌকায় করে সমুদ্র পার হচ্ছিল অথবা নদী পার হচ্ছিল চৌত্রিশ বছর পূর্বে এই নৌকার যাত্রী নৌকা সহ যাত্রী সবাই মৃত্যুবরণ করেছে অর্থাৎ নদীতে ডুবে মারা গিয়েছে চৌত্রিশ বছর পরে হজরত আব্দুল কাদের জেলা আলী রহমতুল্লাহ আলাই এই নৌকা সহ নৌকার যাত্রীদেরকে আবার জীবিত করলে আর আমার দেশের সহজ সরল মানুষগুলো এ ওয়াজ শুনতে স্যার বলতেছে আল্লাহ আকবার সোবাহান আল্লাহ আমার দেশের মানুষ আপনার যেমন বক্তা ওই রকম কারণ বক্তা যা বলে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে তো ভুল ধরার মতো কেউ নাই এই জন্য বক্তারা স্টেজে উঠে যা মন চায় তাই বলে আর সাধারণ মানুষ সোবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার বলে মন কাঁপিয়ে ফেলে এই জন্য সাধারণ মানুষও হেদায়ত পায় না অথচ আল্লাহ রব্বুল আলম কি বললেন আমার ভাইয়েরা আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি আমি কোনো ভালো পীর ওলিয়া ওলিয়া এদের অবশ্যই দরকার আছে এই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য তাদের অবদান অপরিসীম তারা যা কিছু করেছে আমরা সারা জীবনে তার অর্ধেক এক পার্সন করতে পারবো কিনা বলতে পারবো না আমি তাদেরকে অবজ্ঞা করছি না কিন্তু যে কয়টা কথা আমি উপস্থাপন করলাম এগুলা কি মেনে নেওয়া যায় মেনে নেওয়া সম্ভব আর এইগুলো যদি মানুষ বিশ্বাস করে তার ইমান থাকবে আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলম আজ থেকে সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে কোরআনুল কারিম অবতীর্ণ করেছেন আর এই কোয়ালিটির ভণ্ডদের আবির্ভাব হবে তাও কি আল্লাহ জানেন কি জানেন না আল্লাহ অবশ্যই জানেন এই জন্য কোরআনুল কারিমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমের সৌরাত এখানে ঘোষণা করেছেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবার আপনাদের সামনে আপনি যে কোন টাইমে এই কোরআন যদি এক নাম্বার আপনি ধরে নেন কোরআন দিয়ে বক্তা যাচাই করতে হবে কোরআন দিয়ে মানুষ যাচাই করতে হবে কোরআন দিয়ে আলেম যাচাই করতে হবে আলেম দিয়ে কোরআন যাচাই করা যাবে কি যাবে না বলেন তো দেখি আলেম দিয়ে যে কোন আলেম কি বলেছে ওইটা কোরআনের সাথে মিলে কি মিলে না সেটা না আলেম কোরআন কি বলেছে কোরআনের সাথে আলেমের বক্তব্য মিলে কি মিলে না এটা আপনাকে যাচাই করতে হবে কথা বোঝা গেল এর মানে 
এই কোরআনের ভিতরে যা কিছু বলা আছে এই কোরআনের বিরুদ্ধে যদি কোনো মানুষ কথা বলে বুঝতে হবে ওই ব্যক্তি কোনো আলেম হতে পারে না আল্লাহ রাবুল আলমিন সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে এই কথা করা সুন্দর করে মানব জাতির ভিতরে ঘোষণা করে দিলেন ইয়ালু ইন্না কাথির মিনাল আহবার অর রুহবান হে মানব জাতি মানব জাতির ভিতর থেকে যারা ইমান আনয়ন করেছ ইমানদারদেরকে ডাক দিয়ে বললেন ও ইমানদার ইন্না কাশির মিনাল আহবার ওর রুহবান নিশ্চয়ই দরবেশ যারা হয় তাদের মধ্যে থেকে অধিকাংশ দরবেশ অধিকাংশ যারা দরবেশ রয়েছে তারা সাধারণ মানুষের মাল সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এর হলো এক নাম্বার তাদের ভণ্ড যারা ভণ্ড পীর সাহেব যারা ভণ্ড দরবার খারা যারা খুলে বসে রয়েছে তাদেরকে চেনার উপায় হচ্ছে এক নম্বর হলো অবৈধভাবে অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের অর্থ সম্পদ তারা ভক্ষণ করবে লা লা মানে হচ্ছে অবশ্যই ইংরেজিতে যখন যেমন আমরা ইনসিওর করি এভাবে গুরুত্ব দিয়ে বলানো বলা হয়েছে এখানে দ্বিতীয় নাম্বার হলো এই কোয়ালিটির মানুষগুলো আল্লাহর পথে যে সমস্ত মানুষগুলো রয়েছে হক পথে যারা থাকবে সঠিক পথে যারা থাকবে তাদেরকে বিভিন্ন সবাই বিভিন্নভাবে ভুল বোঝাবে মানে যারা সঠিক কথা বলবে তাদেরকে আরও বিভিন্ন ধরনের মাসলা টাসলা দিয়ে ঘিরে ফেলবে বলবে যেন ওরাই মানে ভ্রান্ত আমরাই সঠিক আল্লাহর পথ থেকে সাধারণ মানুষদেরকে বিরত রাখবে শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি কি কথা বোঝা গেল আমার ভাইয়েরা অথচ এই দরবারে আলেম গুলো আজকের বর্তমান ইসলামকে ইসলাম কি ইসলাম রাখে না ইসলামকে তারা এমন করে ফেলেছে ইসলামকে তার খেলনা বানিয়ে ফিরেছে অথচ আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল কেরামের ভিতরে সুন্দর করে ঘোষণা করেছেন আল্লাহ রাবুল আলম বলেন আমার বান্দারা তোমরা ইসলামকে আমার দিনকে জীবন ব্যবস্থাকে খেলনা বানিও না কৌতুক বানিও না কারণ এটা খেলনা জিনিস নয় কিন্তু এই দরবারে আলেমগুলো ইসলামকে এখন খেলনা বানিয়েছে ওরা যে সমস্ত কথাগুলো বলে ওই কথাগুলো সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইমান হারা করছে আমার ভাইয়েরা এই হলো চার কোয়ালিটির আলেমদের বৈশিষ্ট্য আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম আর এই কোয়ালিটির আলেমগুলো বর্তমানে নিজেদের চাকরি বাসনন দায়ে যারা যেভাবে কথা বলে সেভাবে তারা চলে আমার ভাইয়েরা কোরআনের হক কথাগুলো সঠিক কথাগুলো তারা জানে না বিষয়টি এমন নয় তারা জানে কোরআনে এই কথাগুলো সঠিক কিন্তু তারা মনে করে এই কথা যদি আমি এখন উপস্থাপন করি তাহলে হয়তো মোস যেদিন ইমামতে কালকে বাপিল আজকে এই মঞ্চে আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন কালকে বা আগামী বছর আর আমাকে দাওয়াত দেওয়া হবে না এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা করে কিছু কিছু আলে আছে চলাফেরা করে জোরে জোরে বলেন ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা একটু উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে দেই আমি আমার এক বড় ভাই তার কাছ থেকে এই ঘটনাটা শুনেছিলাম বোঝানোর জন্য তিনি কথাটি বলেছিলেন যে একজন ইমাম থাকে হলো সভাপতির বাড়িতে কার বাড়িতে সভাপতির বাড়িতে সভাপতির বাড়িতেই থাকে সভাপতির বাড়িতেই খায় মানে উনি এসে আমার ওই বড় ভাইয়ের কাছে বলছে যে ভাই পরপর তিন সপ্তাহে তিনটা ইমামতে আমার চলে গেল আমাকে একটা নতুন মসজিদ ঠিক করে দেন কারণ আমার সংসারে খুব অভাব অনাটন আমি যদি কিছু ইনকাম করতে পারি আমার সংসারটা যেন ভালোভাবে চলে অতএব আপনি আমার একটা ইমামতে ঠিক করে দেন তো বড় ভাই বলছে পরপর তিন সপ্তাহে তোমার তিনটা মসজিদের ইমামতে চলে গেলে এর কারণটা কি আর সানে নজরটা কি এটা আগে আমাকে জানাও আমি আগে এটা জানতে চাই তিনি বললেন যে ভাই আমি ইমামতি করি শহরের এক মসজিদে 
ভালো এক মসজিদ বেতনে ভালো সব কিছু ঠিক আছে সভাপতির বাড়িতে খাই সভাপতির বাড়িতেই থাকি সভাপতি আমার সাথে মসজিদে যায় আমি মসজিদে গিয়ে মনে করলাম যেহেতু বর্তমানে এই সমাজের ভিতরে মহিলারা একটু ব্যাপর্দভাবে চলে অতএব মহিলাদেরকে সংশোধন করার জন্য আমার পর্দার পক্ষে কিছু কথাবার্তা বলা দরকার মেম্বারে বসলাম মেম্বারে বসে কোরআনুল কারিমের একটা আয়াত আমি তেলাওয়াত করে ফেললাম অকরি বইতে আমি এই আখানা তেলাপ করে বললাম যে হে নারী জাতি মুসলিম জাতি আল্লাহ রাবুল আলম তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন আই আমি জাহিদিয়াতের মতো বেপর্দা হয়ে পাতলা শাড়ি পরে ডানা কাটা বগল কাটা জামা পরে জ্যানতর ভঙ্গিতে লালায়িত ভঙ্গিতে পর পুরুষের মন মস্তিষ্ক জয় করার জন্য তোমরা রাস্তায় চলাফেরা করো না জ্যান আমি এই আলোচনাটা করলাম দেখি যে সভাপতি সাহেবের মন মেজাজ খারাপ নামা শেষ হয়ে গেল অন্যান্য দিন আমি এবং সভাপতি দুজন একসাথেই যাই কিন্তু আজকে দেখি সভাপতি আমাকে রেখে আগে আগে চলে যাচ্ছে আমি বললাম ভাই খবর কি অন্যান্য দিন একসাথেই আসি কিন্তু আজকে যে আপনি আগে আগে যাচ্ছেন ঘটনা কি সভাপতি বলছে হুজুর আমার বাড়িতেই খাও আমার বাড়িতেই থাকো আমি তোমাকে চা চাকরি দিয়েছি আর তুমি মসজিদে গিয়ে আমার বউ যে এন যে চাকরি করে কিস্তি তুলে বেড়ায় তুমি মসজিদে আমার গোমর ফাঁস করে দাও সব মানুষ জেনে গেল যে আমার বউ এন যে চাকরি করে আমার মান সম্মান তুমি নষ্ট করেছো অতএব তুমি হুজুরে রেখে আমার লাভ কি তুমি যেহেতু পর পুরুষের স্ত্রী দেখে বেড়াও এমন লোকের পিছনে নামাজ পড়া যায় নাই সভাপতি সাহেব ফতোয়া দিয়ে দিল হুজুরের ইমামতি ক্যান্সেল হয়ে গেল কে কথা বোঝা গেল হুজুর এখন মুসিবতে আছে বুঝতে চাই তো এখন পর্দার বিপক্ষে তারা চলবে আর পর্দার পক্ষে কথা বললেই সভাপতি ইমাম ইমামতি বাতিল করে দিচ্ছে এই হলো কন্ডিশন বললো যে হ্যাঁ এটা বাতিল হয়ে গেল আমি ভাবলাম শহরে তো ইমামতি করা একটু রিস্কি কারণ যেহেতু শিক্ষিত মানুষ বেশি থাকে পাওয়ারফুল লোকজনও বেশি থাকে এবার আমি শহরের ভিতরে কোনো ইমামতি নেব না আমি চলে গেলাম একটু উপ উপশহরের দিকে যাতে ইমামতিটা একটু পারমানেন্ট হয় স্থায়ী হয় এখানে গিয়ে সেক্রেটারি বাড়িতে থাকি সেক্রেটারি বাড়িতেই খাই মসজিদ গেলাম আমি মনে করলাম প্রথম জমায় তো পর্দার পক্ষে কথা বলে আমার ইমামতি চলে গেছে এবার আর পর্দার পক্ষে বলবো না এবার একটু বেসে টেসে অন্য একটা বিষয় আলোচনা করব উনি বিষয় সিলেক্ট করেছে যে এবার আমি আলোচনা করব সুদের পক্ষে সাধারণ মানুষ যারা সুদ খায় এটা যেন বন্ধ হয় হুজুর এবার কোরআন উল করিম থেকে আয়াত করেছেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আর একটু আওয়াজ দে বলেন আল্লাহ আকবর আমার ভাইয়েরা ইমাম সাহেব আয়াত তেলাত করে দিলেন আয়াত তেলাত করে বলছেন ও ইমানদারেরা তোমরা যারা সুদ খাও আ মানুতাকুল্ল হ্যাঁ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও জারুমা বাকিয়া মিনা বিবা ইং কুং তুম মিনিন কয়েকটি আয়াত তালাত করে দলিল সহকারে উপস্থাপন করলেন ও মানব জাতি ইমানদারেরা তোমাদের সুদ খাওয়ার জন্য আল্লাহ রাবুল আলম নিষেধ করেছেন চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া যাবে না তোমরা যারা সুদের কারবার করে এটা বন্ধ করো ইমাম সাহেব আলোচনা করলেন আলোচনা করে নামাজ কমপ্লিট করে দিলেন দেখেন যে আগের দিন যে সভাপতি ছিল তার সাইতে ওই সেক্রেটারি মন আরও বেশি খারাপ অন্য দিন তো স্বাভাবিক হয়ে যায় আজকে দেখছে 
সেক্রেটারি আরো ভীষণ রাগান্বিত ঘটনা কি তিনি মনে করলেন কাম খাইছে আগের বার তো পর্দার পক্ষে কথা বলে আমার ইমামতি গেছে ইমামতি মনে হয় এবারও চলে গেল বাসায় গেছে ভাই আপনার কি মন খারাপ নাকি বলছে হ্যাঁ হুজুর আমার বাড়িতে থাকো আমার বাড়িতে খাও আমি তোমাকে চাকরিটা দিলাম আর আমি যে সুদের কারবার করি তুমি সেটা মর্জি যা ঘোষণা করো তোমার মতো হুজুর চাকরি দেওয়ার লাভটা কি আমার ভাইয়েরা আমরা একদিকে বলি রব্বানা জলাম নাম ফুসানা আর একদিকে সুদের কারবার করি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের কোনো দোয়া কবুল করে না যেহেতু সরাসরি এটা মানে ফরজ বিষয়টা হচ্ছে সুদ খাওয়া যাবেন এটা সরাসরি আল্লাহর হুকুম এটা সুদ খাওয়াটাই হারাম অতএব এই সুদ যে খাওয়া যাবে না চক্রবিদ্যা হারে খাওয়া যাবে না এগুলা তিনি এই বিষয়টা যখন আলোচনা করলেন সেক্রেটারি রাগান্বিত হয়ে গেলেন অখুশি হলে সেক্রেটারি এবার ইমামের ইমামতি বাতিল করে দিলেন বুঝলেন তো পর্দার পক্ষেও বলা যাবে না সুদের পক্ষেও কথা বলা যাবে না মানে সুদের বিপক্ষে আর কি সুদ যে হারাম এটা বলা যাবে না বললে ইমামতি ক্যান্সেল হুজুর ইমামতি বাতিল হয়ে গেল হুজুর ইবার চিন্তা করছে শহর বু শহরে ইমামতি নিয়ে আমার ইমামতি টিকানো কঠিন এবার আর আমি ওই দিকে ইমামতি নেব না এবার ইমামতি নেব আমি গ্রাম অঞ্চলের দিকে কারণ গ্রাম অঞ্চলে সাধারণ মানুষ থাকে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম যদি এই কোনো বিষয় আলোচনা করিও তাহলে তারা ভুল ধরতে পারবে না আমার ইমামতিটা একটু পারমানেন্ট হবে স্থায়ী হবে গ্রামের দিকে গেছে গ্রামের দিকে গিয়ে একটা মসজিদে ইমামতি নিয়েছে সেক্রেটারি তো আগের বার ছিল এবার নিয়েছে কেশিয়ারে কেশিয়ারের বাড়িতে থাকি কেশিয়ারের বাড়িতে খাই আর মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াই তো উনি মনে করছে প্রথম জুমায় তো পর্দার পক্ষে কথা বলে আমার ইমামতি গেল দ্বিতীয় জুমায় সুদের বিপক্ষে কথা বলে আমার ইমামতি গেল এবার আর সুদ পর্দা নিয়ে বলবো না এবং সাধারণভাবে আলোচনা করে শেষ করে চলে আসবো তিনি মসজিদে গেছেন বসে আছেন যে কোন ধরনের আলোচনা না করে শুধুমাত্র বসে থাকব যখন মোটামুটি একটা বিশ পঁচিশ বাজবে বলবো সুন্নাত পড়েন মানুষ সুন্নাত পড়বে আমি দুই রাখাত নামাজ পড়াই দিব তাহলে কি আর কোনো ঝামেলা আছে কোনো ঝামেলা নাই অর্থাৎ আমার ইমামতি ড্রাইভার টিকসই হবে খুদ বা শেষ হয়ে গেল নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম নামাজে দাঁড়িয়ে আমি সুরা ইয়াসিন তেলা শুরু করে দিলাম ইয়াসি বলছে আমি যখন এই আয়াত তেলাত করে নামা শেষ করলাম কেশিয়ার দেখে আরো রেগে ফায়া ঘটনা কি কারণ হলো এই যে মসজিদের সভাপতি তার নাম হচ্ছে ইয়াসি তার বাপের নাম ছিল হচ্ছে হাকিম কেশিয়ার বলছে হুজুর আমি তোমাকে চাকরি দিলাম আমার বাড়িতে থাকো আমার বাড়িতে খাও আর প্রথম দিনই সভাপতি এবং তার বাবার নামে তুমি সুরা পড়লা আমার নামে যদি তুমি আগামী সপ্তাহে সুরা না পড়ো তাহলে তোমার এই মধ্যে কে আনছে মুসিবাত কোন কোয়ালিটি চিন্তা করলেন হুজুর এবার চিন্তা করতেছে সভাপতির নামে এই সুরা যদি হয় আমি কেশিয়ারে নেবে সুরা বানাবো কি করে কিন্তু ওই দিক দিয়ে আমার ইমামতে তো টিকাইতে হবে কি কথা বুঝতেছেন তো ইমাম এবার চিন্তা করছে আল্লাহ তোমার কাছে একবার মন থেকে দোয়া করে আল্লাহ আগামী সপ্তাহে যেন কেশিয়ার যেন মসজিদে না আসে দোয়া যে দোয়া করছে এই দোয়া কি কবুল হয় পরের সপ্তাহে করা হুশিয়ে দিয়েছে হুজুর আগামী সপ্তাহে তুমি যদি আমার নামে সুরা না পড়ো তাহলে তোমার ইমামতি ক্যান্সেল হুজুর চিন্তা করতেছে ইমামত তোমাকে টিকাইতে হবেই উপায় কি আল্লাহর কাছে খালি বারবার দোয়া করে আল্লাহ তুমি একটু রক্ষা করিও উনি একটা ডিজিটাল কায়দায় চিন্তা ভাবনা করতেছে কারণ দেশ আমাদের ডিজিটাল হুজুররাও ডিজিটাল আমরা হুজুররা আমার অ্যানালগ থাকতে চাই না 
আমরা এখন ডিজিটাল হয়ে গেছি তো পরবর্তী সপ্তাহে মসজিদে গিয়ে দেখে হুজুর সেক্রেটারি বিয়ের সময় যে পাঞ্জাবি পরে বিয়েতে গিয়েছিল সেই জামা মনে হয় তোলা ছিল ওইটা পরে আগে আগে মসজিদে এসে রেডি একবার সামনের কাতারে ইমাম বরাবর বসে আছে উনি এখন চিন্তা করছে আল্লাহ কোন মুসিবতে পড়লাম কোরআন খালি খুলতেছে বারবার পাতা উল্টাতে আল্লাহ সেক্রেটারি নামে কোনো সুরা আছে নাকি খুঁজে দেখি তো সেক্রেটারি নামে কি কোরআনে কোনো সুরা আছে বলেন কি আপনারা জানেন কিন্তু ইমামতে তো বাঁচাইতেই হবে উপায় কি হুজুর একটু ডিজিটাল কায়দায় সুরা একটা বানা ফেলাইছে হুজুর এবার নামাজে দাঁড়িয়ে গেল নামাজে দাঁড়িয়ে ডিজিটাল কায়দায় পড়া শুরু করে দিয়েছে মানুষের নাম হচ্ছে বাবর মানে হলো তুই কুকুর মানে তোর বাবা হলো শুকর হিমার আর তোর দাদা হলো গাধা কুম যা হিলুন আর তোর চোদ্দ গুষ্টি হলো মূর্খের বাচ্চা হুজুর যখন সুন্দর সুললিত কণ্ঠে এই আয় আত্মের আত করে ফেলেছে সেক্রেটারি বলছে আমি সাধারণ মানে আপনারা যারা সাধারণ মানুষ বোঝে না এরা আরবির তেলা শুনে মনে করে কোরআনের কোন একটা আয়াত উনি তো মূর্খ মানুষ জোরে আমিন বলে চিল্লাই উঠছে আর আমিন মানে কি জানলা কবুল করো তাই তো এই এই আয়াত যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে কি হলো বাবা হলো শুকর দাদা হচ্ছে গাধা আর চোদ্দ গুষ্টি হচ্ছে মূর্খের বাচ্চা তো হুজুর কে মারে যদি আপনারা অ্যাঙ্গেলে হুজুর মারবে কিসে সরাসরি নামাজের প্যান্ডেলে জোরে বলেন ঠিক কিনা